ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഡിയേഴ്സിനും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പ് സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് കറിയാണ് ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ വേണം കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഇതാണ് ഫിഷ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫിഷാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് അതായത് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അത്ര അല്ലേ ഉള്ളത് ഒരു ടീ ഒരു സ്പൂൺ അതായത് എരിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടര സ്പൂൺ കൊത്തമല്ലിപ്പൊടി ഇതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂണാണെങ്കിൽ സെയിം അത് തന്നെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് കുറച്ചിങ്ങനെ കരുകാൻ വിടണ്ട സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൽ തേങ്ങ അതായത് ഒരു നാല് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ അത്രേ വരത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗേരിയൊക്കെ അതിന് കണക്കാക്കി കൂട്ടി വയ്ക്കണം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കരുകാൻ വിടാൻ പാടില്ല നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൽ കുഞ്ഞുള്ളി ഇടണം ഞാൻ മിസ് ചെയ്ത് പോയി സോ ഞാൻ തനിച്ചതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചട്ടിയിലിട്ട് വാട്ടി ഇടുന്നുണ്ട് അരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുള്ളി ഇടാൻ മറക്കരുത് ഒരു രണ്ട് കുഞ്ഞുള്ളി നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അവസാനം ഇട്ട് വേണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് കുക്കായതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ എടുക്കാം ഇത് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഓണിയൻ വലിയ ഒരു ഓണിയൻ ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഓണിയൻ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഒന്നൊരു ഒന്നര ഓണിയൻ ഒരു ഒന്നര തക്കാളിക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളിക്കും ഈ ടേസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുളി ചേർക്കും നല്ല പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പുളി നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അതായത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഓണിയൻ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് തക്കാളിക്കയും ഉള്ളിയും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കണം നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കണം കരുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൺചട്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് പെട്ടെന്ന് കരുകി പോകും സോ നമ്മൾ സിമ്മിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം മറ്റേ പാത്രം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിമിൽ നിങ്ങൾ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇത് ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്ക്ഡായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മിസ് ചെയ്തു പോയി സോ ഞാൻ വേറെ ഒരു പാത്രം വച്ചിട്ടുണ്ട് വച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുള്ളിയെ നല്ല മുറിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് ഈ തേങ്ങയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുറിച്ചിടുകയാണ് കുഞ്ഞുള്ളി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും പ്ലീസ് ഒരു മിനിമം ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതുമല്ല നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ഇട്ടാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തു ഓക്കെ ഇത് നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് നല്ല ഗ്ലാസ് പോലെ ആവില്ലേ ഓണിയൻ ആ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ അരച്ചതിന് ഇതിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വയ്ക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ തക്കാളിക്ക ഉള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് സോ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യപ്പെടുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് കുക്കാവണം എന്നിട്ട് മീനൊക്കെ കൂടി ഇടും എല്ലാം കുക്കായി വരുമ്പോഴത്തേനും കറി ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം ഇതിങ്ങനെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പും എരിയും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനിനെ അതിലെടുത്ത് ഇട്ടേക്കണം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് കുക്ക്ഡായി കിട്ടും പിന്നെ അവസാനം മീനൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പുളി പുളി
പുളി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കിപ്പോൾ പുളി കുറവാണ് സോ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പുളി അതിനെ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളത്തിയിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് ഞാനിതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇളക്കിയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കറി എളുപ്പമല്ലേ കറി നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പറയണം നല്ലതായിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി നല്ലതായിട്ട് മീൻസ് മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് പോകാത്ത തരത്തിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എരിയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും ഒന്നും കൂടി അവസാനം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയും കറി ലീവ്സും ഒക്കെ പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് ഒരു നല്ല മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആഷ്ടാര മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പീസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഞാൻ ആ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഷെയർ ചെ